Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, que Deus abençoe você. Alegria estarmos juntos mais uma vez para a meditação da Palavra de Deus. Hoje dia 27 de agosto, e a palavra que nós vamos meditar está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus e o, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que, testemunho sobre Cristo, que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que guardais a revelação do, do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, É Ele também que vos dará perseverança. Até o fim. Esse dom é muito importante. Perseverar até o fim. Porque uma coisa é começar, outra coisa é ir até o fim. Né? Uma coisa é você começar a ler um livro. Outra coisa é você conseguir ir até o fim daquele livro. Não é tão fácil assim. Então, você precisa começar a ler o livro e começar é importante, mas perseverar também é. Um dia você entrou na igreja, agora você precisa perseverar na igreja, é ficar na igreja até o fim. Um dia você conheceu Jesus, agora você precisa perseverar, é ir até o fim. Isso já é mais difícil. Por isso, no, no dia de hoje, nós queremos pedir a Deus a perseverança. A perseverança final, a perseverança que é aquilo, é o dom que não te faz desistir. Mesmo que, que tudo venha a dizer o contrário, mesmo que esteja sendo difícil, você não desiste. Eu posso dizer, persevera. Persevera no seu casamento. Quantas pessoas pensando em desistir do casamento, não, você casou na igreja. Você casou na igreja. Então você vai, ter, vai pedir a Deus o dom da perseverança, você vai perseverar para não desistir do casamento, para que você vá até o fim. Não desista do teu casamento, não desista da tua fé. Mas hoje, hoje é dia de Santa Mônica, uma mulher de perseverança. E nós podemos dizer que Santa Mônica é uma mulher de perseverança na oração. Outra coisa que é muito difícil para nós, nós rezamos e queremos que o que a gente reza hoje e amanhã aconteça. Por exemplo, a mulher ora pelo marido se converter e quer que o marido ao chegar, ela está lá no grupo de oração. Aí o pregador, ela reza, Senhor converte meu marido e ela quer chegar em casa e ela já quer ver um marido melhor. É bonito esse desejo, mas não é o que acontece. Não é tão simples assim. Porque não depende só de Deus converter seu marido, depende do marido abrir o coração. E isso é um processo. Então para que você veja a conversão do teu marido, a conversão dos teus filhos, a conversão da tua esposa, você vai precisar ter perseverança na oração. Você vai precisar orar todos os dias. Foi o que Mônica fez. Nós sabemos que Mônica, mãe de Santo Agostinho. Só que Agostinho era um homem perdido, minha gente. 
E detalhe, Agostinho não era católico. Agostinho era maniqueísta. Nada a ver com o catolicismo. Heresias da época. Ou seja, era algo que na época afrontava muito a igreja católica. Afrontava a igreja católica o maniqueísmo. Era uma doutrina perversa para a fé. E era lá que Agostinho estava. E sua mãe era católica. E ainda mais um filho pervertido, um filho mundano. O que, que Mônica faz? Mônica reza. Só que o, o, a força da oração de Ana, de Mônica, aliás, de Mônica, estava na sua perseverança. Por quê? Ela não rezou um ano. Ela não rezou dois anos. Ela não rezou três anos. Ela rezou 30 anos pela conversão de Agostinho. Ela rezou muito tempo. Gente, 30 anos não são 30 dias, hein? Teve momentos difíceis que, que Mônica, numa conversa com o bispo, ela dizia, bispo, eu não sei mais como rezar pelo meu filho. E agora eu não, não tenho mais palavras, eu só choro, eu só choro. O bispo olhou para Mônica e disse, Mônica, continue chorando porque as tuas lágrimas chegam no coração de Deus. E Mônica orava por Agostinho, e Mônica chorava por Agostinho. E foram 30 anos. Só que a perseverança de Mônica resultou na conversão de Agostinho. E detalhe, Mônica só estava pedindo para Agostinho se converter. Mas Agostinho, além de se converter, Agostinho se torna padre da igreja. E mais do que isso, depois de padre ele se torna bispo. E um dos bispos mais importantes. E hoje nós sabemos a importância de Agostinho, um grande filósofo, um grande teólogo, um grande santo, um grande doutor da igreja. Por causa de uma mulher que perseverou. E que esta história te encha de, de ânimo, que te encha de esperança. Porque talvez você também está rezando pela conversão de tantas pessoas. E talvez você me diga assim, faz anos que eu rezo e não acontece. Você precisa perseverar. Quanto tempo eu não sei. Persevere, persevere e você vai ver a graça acontecer. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.